Come creare il tuo personal brand di successo nel 2023? Se stai pensando di creare un tuo personal brand e non sai come fare, non sai se è la scelta giusta, non sai quale social scegliere, come iniziare o se hai iniziato non sai eh, come fare gli step giusti, allora questo video è per te. Io sono Giusy, trainer di autonomia finanziaria e in questo canale ti parlo di finanza personale e business. Se guarderai il video fino alla fine ci sarà uno spoiler però uh, ti dirò tutto più avanti nel video la prima cosa da fare è chiedersi qual è la propria visione perché lo fai anche se oggi ipoteticamente è facile iniziare a creare un proprio personal brand ci saranno diversi step dei momenti che andrà meglio dei momenti in cui avrai delle difficoltà e quindi capire effettivamente il motivo di fondo che ti spinge a farlo è quello che ti fa andare avanti e continuare eh, quando tutto non andrà come avevi previsto perché ok lo so che tutti dicono che è facile è veloce ed è bellissimo però la realtà dei fatti è che ci saranno degli alti e bassi ed è meglio eh, avere un motivo di fondo molto chiaro in mente per proseguire per esempio nel mio caso volevo una vita allineata e i miei valori eh, una vita in cui potessi dare più tempo alla mia famiglia e in quel momento eh, la cultura del lavoro che facevo non coincideva con i miei valori la mia cultura e adesso chiedo a te e tu perché lo fai qual è la tua visione altra cosa super importante è capire effettivamente a chi ti rivolgi lo so che eh, verosimilmente i tuoi servizi potrebbero eh, essere per tutti ma ricorda che non il tuo prodotto non è la pizza e quindi a parte la pizza che penso amino il 99,99% delle persone dobbiamo capire qual è eh, il pubblico il pubblico i primi clienti a cui ci rivolgeremo perché questo ci porterà ad avere una comunicazione più chiara e di conseguenza le persone si sentiranno più connesse con noi quindi ti faccio un esempio se per esempio ti uh, rivolgi alle mamme che hanno appena partorito ok avrai una comunicazione completamente diversa uh, um, se ti rivolgerai a delle donne single che vogliono viaggiare ok di conseguenza sarà più facile avendo chiaro in mente il primo cliente a cui ci rivolgiamo avremo una comunicazione più diretta rispetto alle sue problematiche i suoi problemi ehm, quello che ama e di conseguenza sarà più facile attrarli verso i nostri prodotti o servizi tu hai chiaro in mente chi è il tuo cliente fammelo sapere in un commento che sono curiosa come vuoi guadagnare cosa venderai è importante avere chiaro in mente che cosa venderemo quali saranno i primi prodotti che venderemo i primi servizi se faremo consulenze oppure eh, creeremo un prodotto fisico questo è importante per eh, capire effettivamente come potremo guadagnare e correlato a questo c'è una pianificazione finanziaria quindi pianificare effettivamente le spese che dovrei fare gli investimenti anche in futuro perché che magari oggi non hai quei soldi però puoi pianificare che con i primi guadagni delegherai una parte del lavoro oppure hai bisogno di un software particolare quindi di fare un determinato acquisto per la tua attività è importante chiarirsi tutto questo perché in questo modo è più facile raggiungere eh, i guadagni che ci siamo prospettati o comunque capire come farcela questo è uno dei punti più difficili e molte volte si tralascia perché si parla di social si parla di comunicazione marketing vendita ma è difficilissimo eh, e lo vedo anche con i miei clienti eh, che qualcuno faccia pianificazione finanziaria e quindi capire effettivamente come investire i propri soldi come guadagnare come vendere ed è proprio per questo che eh, puoi usufruire delle mie consulenze questo video infatti è sponsorizzato sullo di tamburi da me stessa ti linko qui da qualche parte alcune recensioni di clienti però anche se eh, ti rivolgerai a qualcun altro perché ovviamente il mio consiglio è quello di rivolgerti a una persona con cui ti senti affine che tra virgolette già eh, conosci perché hai guardato dei video hai visto dei post perché eh, altrimenti rischi eh, di ehm, seguire e farti aiutare da una persona che non ti ispira veramente quindi il mio consiglio a prescindere 
scegliere da chi sceglierai, puoi ovviamente non scegliere me, ma puoi farlo da solo se hai le competenze per farlo, però l'importante è che tu faccia pianificazione finanziaria. Se poi vorrai essere seguito da me, allora trovi il link in descrizione per eh, vedere le diverse tipologie di consulenza che puoi attivare con me. Altra cosa super importante è capire quali canali scegliere. Oggi siamo sommersi da social, TikTok, Instagram, poi ci sono podcast, blog, YouTube. Ok, e quindi con cosa inizio? Posso iniziare con tutto ogni giorno, eh, almeno eh, quando inizia io e lo vedo anche adesso. È veramente difficile capire con quale social iniziare. Il mio consiglio è di iniziare con uno, massimo due social e in particolare per essere più specifica un social e un motore di ricerca che cosa intendo come motore di ricerca intendo uh, youtube o un blog perché eh, per esempio per quanto riguarda youtube eh, i video eh, continuano ad essere presenti nel tempo e quindi eh, molte volte si raggiungono tante visualizzazioni eh, con il tempo e quindi non solo dopo 24 eh, 48 ore dalla pubblicazione come avviene eh, sui social e l'altra cosa bella è che eh, se una persona io ho pubblicato per esempio un video su come crescere su youtube e una persona dopo x anni cerca quelle parole chiavi se eh, il mio uh, video ha quelle parole chiave ed è ben posizionato verosimilmente dopo anni il mio video verrà riproposto a chi cerca quell'argomento cosa che invece non succede se pubblichi un post un reel eh, su instagram dopo un po di tempo non viene più riproposto il tuo post il tuo carosello il tuo reel quindi è importante avere un motore di ricerca e anche un canale eh, social se vuoi optare per due strumenti non di più perché all'inizio soprattutto se fai tutto da solo e eh, in genere è così non è fattibile avere 244 social anche se ti dicono che è meglio così devi essere ovunque e, e devi avere l'ultimo social del momento bisogna fare delle valutazioni inoltre bisogna fare delle valutazioni sul uh, tuo cliente dove si trova dove si trovano oggi i tuoi competitor cosa potresti pubblicare in un social invece che in un altro e quindi fare anche de delle valutazioni a livello di strategia su cosa uh, è meglio uh, per te e altra valutazione da fare che cosa ti piace uh, più fare uh, ovviamente può succedere che all'inizio non ti senti portato per nulla Anch anche io all'inizio non mi sentivo assolutamente portata per fare i video però con il tempo continuando a farli va sempre un pochino meglio sicuramente eh, mi piace più oggi farli che non quando ho iniziato che avevo oh, super paura altra cosa importante da chiedersi è quanto tempo hai da dedicare ogni ora perché molte volte si inizia avendo un altro lavoro e quindi è importante chiedersi se puoi dedicare un'ora o tre ore al giorno 5 perché ovviamente in base a questo deciderai quali sono le attività più importanti per te per raggiungere più velocemente i tuoi risultati Risultati. Altra cosa è super importante definire le attività che dovresti fare, per esempio pubblicazione dei post, scrittura dei post, scelta degli argomenti, e in base alle attività che dovresti fare dare delle priorità in base ai tuoi obiettivi e in base anche alla tua pianificazione finanziaria. In base quindi alle attività che hai da fare e al tempo che hai a disposizione è importante anche capire quanti post, quanti video, quanti podcast, pubblicare a settimana o al mese in modo da rimanere costante se sai già che ehm, per te non è possibile pubblicare tre post a settimana perché non hai il tempo allora è meglio iniziare con un solo post con due soli post a settimana se è quello che puoi fare è inutile pubblicare 244 post la prima settimana e poi eh, stare settimane senza pubblicare nulla quindi eh, verifica anche eh, in base al tuo tempo le attività che puoi fare è molto importante essere costanti quindi meglio pubblicare un post a settimana che 244 post prima, la prima settimana e poi nulla per le settimane successive all'inizio partiamo tutti da zero so che una delle paure più grandi è ma oggi creo il mio profilo e non ho nessun follower ecco non preoccuparti di questo tutti iniziamo da zero quello che puoi fare quando inizi da zero è cercare delle collaborazioni per aumentare gli iscritti aumentare le persone che ti conoscono 
possono per esempio richiederti una consulenza quindi fare delle collaborazioni anche con persone che hanno pochi iscritti come te però questo ti porta pian piano ad aumentare eh, i tuoi iscritti e le persone che ti conoscono tra le attività da pianificare eh, sicuramente devi prendere in considerazione eh, le collaborazioni altra cosa super importante è l'email marketing avere una piattaforma per quanto riguarda l'email marketing questo perché perché in questo modo riesci a prendere le mail dei tuoi iscritti se un giorno chiuderà il social che stai utilizzando hai sempre modo di contattare le persone che ti seguono altrimenti se ehm, per esempio il tuo account viene bannato o viene hackerato o non lo so sparisce all'improvviso eh, hai sempre i contatti delle persone che ti seguono e puoi rintracciarli e non perdere il lavoro fatto eh, in questo caso per me secondo me hai due alternative se non hai proprio budget allora iniziare con, con un tool eh, che non ti costa niente oppure se hai un piccolo budget il mio consiglio è di puntare a una piattaforma con cui puoi fare tutto quindi dal sito web all'email marketing alle landing page ai funnel e eh, corsi eh, la possibilità di prenotare tramite una piattaforma le consulenze questa piattaforma è cacciabile la stessa piattaforma che utilizzo io e eh, mi ha risparmiato tantissimo tempo ho provato altre piattaforme ma eh, per me è la migliore perché mi fa risparmiare tempo non dovendo collegare diversi tool e poi ho tutto lì veramente all'inizio eh, ti sembra di avere tutto con altre piattaforme però poi manca sempre qualcosa e con questa è tutto ti lascio il link in descrizione della piattaforma Kajabi e un periodo di prova che non trovi da altre parti pari a 30 giorni gratuiti per poterla testare e vedere se può fare il caso tuo inoltre cosa super importante è un servizio clienti super efficiente quindi eh, mi sento di consigliarla perché quando avevo qualche difficoltà non sapevo fare qualcosa mi eh, hanno supportato veramente bene ed è una cosa importante avere un servizio clienti che ti risponde eh, velocemente e tu quale attività stai creando quale attività vorresti promuovere online fammelo sapere in un commento se hai domande scrivimele nei commenti in modo da poterti rispondere e se vuoi essere supportato da me in merito al tuo progetto ti lascio il link in descrizione per prenotare una consulenza con me. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video in ambito business, brand, finanza personale. Io ti mando un bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!